good morning everybody okay today we are discussing about centripetal force and dynamics of the rotating body actually this portion is included in the module 1 of physics 2 physics 2 of um, diploma uh, diploma engineering students diploma engineering students in the physics 2 lay module 1 lay bagamana nadakunada centripetal force and dynamics of the rotating body okay let us start the first section is centripetal acceleration centripetal acceleration what is acceleration acceleration occurs due to the change in velocity in magnitude or direction Uru body moving body day acceleration sambhavik in the pranana varanali its velocity increases velocity kudumbo sambhavik velocity the magnitude kudumbo sambhavik and direction marumbulum even acceleration sambhavik calm apadile edengil unna sambhavik amadhi First of all, we consider a body rotates about an axis with uniform velocity. Uru circular motion, adavaru uru rotating body namla adinne sangal pigyanu. Uru body which rotates about an axis with uniform velocity. That means the magnitude of velocity is constant. Linear velocity is constant. Magnitude of the velocity is constant. That is the uniform velocity. Even though the magnitude of velocity is constant. The direction changes in every moment of time. Suppose a body moves in this circle. This circle is moving. Its velocity in magnitude. Magnitude of this velocity may be constant. Uniform velocity is not going to The uniform velocity change in increase in decrease in But if a at point A, A is in the direction of velocity. B is in the direction of the That means the direction of velocity changes from time to time. Or in each and every time, its, its direction has been changing. So, an acceleration is experienced towards the center. That is the same then the direction and mari mari acceleration down its direction will be towards the center ivada nu a il ninno oil ekki allengil b il ninno oil ekki indi towards the center there will be an acceleration okay that acceleration is called centripetal acceleration aa acceleration e parayna peraanu centripetal acceleration appo endai parne oru particle the circular motion le rotate idu kondirikkunu Rotate is on the uniform motion. Rotate is the direction of 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 the direction the direction of the direction of the direction of the direction the direction of the direction of the the at point A, A and the point is the Tirinugundiki Anangil, then the Tirinugundiki Anangil, the Vedavachet. Then the accelerate, sorry, then the velocity direction, the arrow mark of Vole A P E direction like him, as in the axil, as in the sorry, as in the velocity, Vedachin motor, A velocity, the E direction learn. B levet, the Vedaki the Vedakitumbo. B which is the velocity the E direction. That means direction changes even though the magnitude is constant. Magnitude constant on angulum, then the direction changes on the no. Due to this change in, in, in direction, there will be an acceleration. Le. Whereas B velocity is in the direction BQ. Okay. Due to this change in direction, direction change in the one, an acceleration is experienced towards O. Or acceleration the direction down. That acceleration is called centripetal acceleration. That is called centripetal acceleration. Yeah. 
ഇനി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രി പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ സെൻട്രി പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അല്ലേ ആംഗുലറിന് കൊടുക്കില്ല ലീനിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ സെൻട്രി പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എ ടുവേഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ അത് ലീനിയർ ആണല്ലോ എ ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയേഡ് ബൈ ആർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി എന്തായിരിക്കും വി വി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി അതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അറിയണം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇങ്ങനെ കാണാം ദാറ്റ് മച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ദ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എ അപ്പോൾ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്തേ കണ്ടു എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കാം ദേർ സെനദർ ഫോർമുല സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഫോർമുല എ ഈക്വൽസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ആർ എ ഈക്വൽസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ഇൻ ടു ആർ വാട്ട് ഇസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ഇസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ആസ് വി ഡിസ്കസ് ഇത് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് എനിവേ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് ഐദർ ദിസ് ഫോർമുല ഓർ ദിസ് ഫോർമുല If this is the linear velocity, this one is the angular velocity. If we get this, we will be able to get the centripetal acceleration. Okay. If we get this, we will be able to get the problem concerned with this. If we get this problem, we will be able to get the problem concerned with this formula. We will be able to get the formula. If we get the formula, we will be able to get the centripetal acceleration. A is equal to V squared by R. V is velocity. Velocity is equal to meter per second. R is equal to meters. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗം എന്താണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ എ സിക്കിൾ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് ആറ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അതെന്തിലായിരിക്കും യൂണിറ്റ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റും ക്ലിയർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ നെയറോ പ്ലെയിൻ മൂവ്സ് എലോങ് എ സർക്കുലർ റേഡിയസ് 1 kilometer not meter kilometer at a constant speed 720 kilometer per hour what is the centripetal acceleration kandupidikkan valare elupana because the aeroplane moves along a circular radius radius is given radius r is given as 1 kilometer 1 kilometer namukku endha vendathu meter la nu vendathu le convert cheyavunnade ullu meter la convert cheyan sadhikkum okay അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ എടുത്താൽ മതി വെലോസിറ്റി കേട്ടോ ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ഓക്കെ സെവൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പക്ഷേ ഈ ഈ യൂണിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതും മാറ്റണം കിലോമീറ്ററും മാറ്റണം അവറും മാറ്റണം അല്ലേ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എനിവേ ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയാം വിയും ആറും അറിയാം വിയും ആറും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ഫോർമിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക No doubt this can be used. A is equal to V squared by R. Using this formula you can find out the centripetal acceleration. Okay. But the unit should be appropriate. Unit is not the same as the unit. Now come. R. 1 km. 1 km means 1000 meter. Convert it. R is equal to the meter. Velocity is the same. Velocity V is 720 km per hour. Right? 720 ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീറ്റർ ആക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാറ്റാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റണില്ല അവറിനെ മാറ്റണില്ല കിലോമീറ്ററിനെ മാത്രം മീറ്റർ ആകുന്നു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സോറി ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ പെർ അവർ അവർ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണ
അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ചെറിയൊരു ദൂരമേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര സഞ്ചരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു അളവ് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ നോക്കിക്കോളൂ വി ഈക്വൽസ് ഇതന്നല്ലേ സെവൻ ദിസ് വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സോറി സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് അവർ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ അറുപത് അതിൻ്റെ അറുപത് എന്ന് അർത്ഥം മിനിറ്റാക്കാനായിട്ട് അറുപത് ആ മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വീണ്ടും അറുപത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ യു ഗെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി കൺവെർഷൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് വി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ദാറ്റ് ഫോർമുല വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ദെൻ സെൻ റിപ്പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയേഡ് ബൈ ആർ ശരിയല്ലേ സെൻ റിപ്പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയേഡ് ബൈ ആറ് വി ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നൗ ദ ആൻസർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓവർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അല്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ സെക്കൻഡ് സൂചി ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വൺസ് എ സർക്കുലർ മോഷനിലാണത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എത്താൻ എത്ര സമയം വേണം അറുപത് സെക്കൻഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് അഥവാ അറുപത് സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്താൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എത്താനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് റൗണ്ട് എത്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അഥവാ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് കറങ്ങാനായിട്ട് കറങ്ങാൻ തീറ്റ തീറ്റ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങാനായിട്ട് ടി എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അറുപത് സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇതല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇല്ലേ കാണാൻ പറയണേ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസ് ഒമേഗ 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 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീറ്റ ബൈ ടി ടേൺ ചെയ്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണത് തീറ്റ ബൈ ടി ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ഒമേഗ സിക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സിക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആംഗിൾ ടേൺഡ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കറങ്ങണ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് അതിനെടുത്ത സമയമോ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം അതിന് മുമ്പ് വി നോ ദാറ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ സിക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടി ഈ റിലേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം തീറ്റ മീൻസ് ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് അത് ഒരൊറ്റ കറക്കം മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എത്ര ഇത് ടു പൈ റേഡിയൻസ് വരും ടി ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ടി സിക്സ്റ്റി അതേ കാര്യം എഴുതിക്കണേ വി നോ ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് റൊട്ടേറ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് തീറ്റ ഈക്വൽസ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ടു പൈ ടു പൈ റേഡിയൻസ് അതിനായി എടുത്ത സമയം ടി ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതിനെടുത്ത സമയം ടി ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ ഒമേഗ ഒമേഗ മീൻസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് തീറ്റ ബൈ ടി തീറ്റ ബൈ ടി തീറ്റ എത്രയാണ് ടു പൈ അല്ലേ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എനദർ ടോപ്പിക് സെൻട്രിഫ്യൂ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് The former one was centripetal acceleration. Here, centrifugal force. Uh, the uh,
in every moment its direction changes de ivada vachathu ida direction ingotta aanu ivide aanengil adin direction ingotta aanu adu kondu angane direction change cheyindu kondu so a force is experienced towards the center ivideke acceleration undagum ennu parna pole thanne oru force um undavu ingotta ee direction like a il ninno oil like allengi b il ninno oil like there will be a force that force is called centripetal force മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ ക്ലിയർ അതല്ല ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ എസ് ദി സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം എനി ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ എം എ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ ദ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽസ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസല്ലേ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഏതെടുക്കണം സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെൻട്രി സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എടുക്കണം ക്ലിയർ ദെൻ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എ എന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എടുക്കും അഗെയിൻ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം അല്ലേ എം ഓട് എടുത്തു ആക്സിലറേഷൻ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണാം ഒമേഗ സ്ക്വയഡ് ആർ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയഡ് ആർ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെയും കാണാം നോക്കിക്കോളൂ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലേഷൻ ഇങ്ങനെയും കണ്ടുകൂടെ വി സ്ക്വയഡ് ബൈ ആർ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയഡ് ബൈ ആർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയഡ് ആർ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയഡ് ബൈ ആർ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യല്ലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എഫ് ഈക്വൽസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയഡ് ആർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയഡ് ബൈ ആർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും മറ്റത് അതിനനുസരിച്ച് മറ്റത് കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലപ്പോൾ എഫ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ചിലപ്പോൾ എം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒമേഗ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആർ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കയ്യിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം അതിന് മുൻപ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് കിട്ടാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റോൺ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്ട്രിങ് ദേ ഇതാണ് സ്റ്റോൺ അത് ദേ ഒരു ചരടിൻ്റെ അറ്റത്ത് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റഡ് റൗണ്ട് എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക റൊട്ടേറ്റഡ് റൗണ്ട് ദേ ഇങ്ങനത്തെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കറക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റഡ് റൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ സ്ട്രിങ് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും അല്ലേ അത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അതേസമയം എതിർ ദിശയിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു 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 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദി ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അത് തെറിച്ച് പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ടെൻഷൻ എന്താണ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ അതേപോലെ മറ്റൊരു ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ എ കാർ ടേണിങ് റൗണ്ട് എ ഹോറിസോണ്ടൽ കറിവ് ഒരു കറിവ് അതായത് ഒരു കറിവ് കണ്ടില്ലേ ടേണിങ് എടുക്കണം കാർ ഇങ്ങനെ ടേണിങ്ങിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈ കറിവ് സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടല്ലേ അതെ നൗ ദിസ് കാർ ഈസ് ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ കാർ സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആണ് കുറച്ച്
ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോൾസ് ഓപ്പോസിങ് ദാറ്റ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ സെൻ്റർ ദർ ഈസ് എ ഫോൾസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോൾസ് ഓഫ് ടയർ ആൻഡ് റോഡ് റോഡും ടയറും നമ്മളെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ഇന്നത് വരിക ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോൾസ് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോൾസ് എന്താണ് അപ്പോൾ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോൾസ് ആണ് അത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അതെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടേക്കിട്ട് പോയി അല്ലേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകാത്തത് ക്ലിയർ ദെൻ ദിസ് അട്രാക്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക ആറ്റംസ് അങ്ങനെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ദെൻ എറൗണ്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർ സ്പിന്നിങ് എറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഇസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ടുവേഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ദി ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം തന്നെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക എ മാസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് റിവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ ഇഫ് ദ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവോൾവ്ഡ് അപ്പം എന്താ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മാസ് കല്ലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എ മാസ് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം അപ്പം മാസ് എം ഇസ് ഗിവൻ ഇതിങ്ങനെ കറക്കാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ആണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏതാണ് സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരിക ഈ ലെങ്ത് അല്ലോ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതെ ദിസ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ മീറ്റർ റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇഫ് ദ സ്ട്രിങ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് സെൻട്രിഫ്യൂ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അത് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രി ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ദി മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പം എന്താ കാണേ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇനി കാണുന്നത് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാസ് തന്നിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് ഈ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന
m omega squared r this relation is taken into account m f is equal to m omega squared r f and centripetal force at 20 le vada koduthu m and the mass 0.2 kilogram is given here omega namaku ariyilla so that term omega square is written here itself then into r r is 1 meter it is given here then the unknown omega square inna vada nirutha baakkil enna ka parthikondu vale 20 divided by 0.2 into 1 varum equals 100 adu calculator la adikumbo you will get an answer omega square is equal to 100 so omega square alla kandathu omega aanu le omega equals root of 100 indha root kanda pore omega is equal to 10 radians per second this is the pro now that problem is over now we are discussing about banging of roads and rails and this sambo banging of road adava rail nu ornali our car turning edukana kaari ekka nammal nerthe parannu le turning ingane turning adu idu njan vaaikkam when a moving vehicle taking a turning it follows a circular path ingane മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദി സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോൾസ് ദ വെഹിക്കിൾ മേ ബി ത്രോൺ എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോൾസ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ത്രോൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടു ഓവർകം ദിസ് ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് കർവ്ഡ് പോർഷൻ ഈസ് റേസ്ഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി അബവ് ദി ഇന്നർ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് റോഡ് ഇത് എങ്ങനെ ചെരിച്ച് പണിയാറുണ്ട് റോഡ് ഇതാണ് സർക്കുലർ റോഡ് ഇത് ഇവിടെ ഇന്നർ ട്രാക്ക് ഇത് ഔട്ടർ ഇത് ഇവിടെ ഇന്നർ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഔട്ടർ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കറിവില് കറിവിൽ ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ടർ ടയർ പൊന്തി നിൽക്കും ഇന്നർ ടയർ താന്നി നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് റോഡ് ചെരിച്ച് പണിയും മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്താ ഈ പറയണേ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഒരു ടേണിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കുലർ ടേണിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് സോ ദർ വിൽ ബി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോൾസ് ഡ്യൂ ടു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോൾസ് ദീസ് വെഹിക്കിൾ മേ ബി ത്രോൺ എവേ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഇതാണ് സെൻറ്റർ എങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഹോർ ടു ഓവർകം ദിസ് The outer part of curved portion This is the outer part of the curved portion This is the inner part of the outer part The outer part of this road portion is raised uh, Raised slightly up above the inner Inner is raised up Raised up Raised up That is the outer part of the curved portion Anyway ഈ ഭാഗം പൊന്തിച്ചും പണിയും ഈ ഭാഗം താഴ്ത്തി പണി ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പണിയുന്ന പരിപാടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഓക്കെ റെയിലായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് റോഡ് മാത്രമല്ല റെയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ട്രെയിൻ അതുപോലുള്ള കറുവിഡ് പോർഷൻസിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ബാങ്കിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ നോക്കാം നോക്കൂ നോക്ക് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് റെയില് ഈ ഫാഷനിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ദിസ് ആംഗിൾ ഇത് എത്ര വേണം തീറ്റ ദിസ് ആംഗിൾ മേ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ തീറ്റ ക്ലിയർ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചില നോട്ടേഷൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ വീൽ ആൻഡ് ഔട്ടർ വീൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടേക്കൺ എസ് ഡി ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈസ് ടേക്കൺ എസ് ഹിയർ ദെൻ ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇന്നർ വീൽ ഔട്ടർ വീലും തമ്മിലുള്ള അപ്പോൾ ഔട്ടർ വീല് പൊന്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൂപ്പർ എലിവിഷൻ ഓക്കെ സൂപ്പർ എലി എലിവേഷൻ എച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ദി എച്ച് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റ് അതായത് ഇന്നർ വീൽ നിന്നും ഔട്ടർ വീൽ പൊന്തിയിരിക്കും ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ദി അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എച്ച് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എച്ച് ഓക്കെ അതിനുള്ള മാർഗം നോക്കാം ദൻ The relation is that tan theta is equal to h by d equals v square by rg. So, what is the reason? Theta, what is the reason? This road is the angle of inclination of this road. 
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഔട്ടർ വീൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിരിക്കണം ഇന്നർ വീലിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ദ റോഡ് എസ് ലാൻഡ് റോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഈസ് തീറ്റ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു പണിയും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലിനേഷനാണ് തീറ്റ ടെൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് എച്ച് ബൈ ഡി എച്ച് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഈ ഹൈറ്റ് ഔട്ടർ വീൽ പൊന്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എച്ച് ഓർ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡി ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ടയേഴ്സ് ഓർ ദീസ് ടു ട്രാക്സ് ഇന്നർ ട്രാക്കും ഔട്ടർ ട്രാക്കും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡി ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ ദെൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി അല്ലെ വി എന്താണ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്കിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എച്ച് നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സിലെടുക്കും ഡി മീറ്റേഴ്സിലെടുക്കും വെലോസിറ്റി വി ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ആർ ആർ എന്താണ് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് റോഡ് റോഡിൻ്റെ റോഡ് ഒരു കെർവല്ലേ റോഡ് ഒരു കെർവായിട്ടുള്ള ഇടത്തുനിന്ന് നമ്മളിതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കർവേച്ചറിൻ്റെ ആ കർവിൻ്റെ റേഡിയസ് ദാറ്റ് റേഡിയസ് ഈസ് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഹിയർ ദൻ ജി ജി ഈസ് ദ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റിലേഷൻ യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈ സംഗതി ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ഓർത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് വൺ ഒരു ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ചില അവസരത്തിൽ ഈ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ഇനവിറ്റബിൾ ടെൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി അല്ല ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം വരാം കേട്ടോ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഫോർമുല ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല ആവശ്യം വരും എച്ച് ബൈ ഡി ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ക്ലിയർ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഫോർ എ മീറ്റർ ഗേജ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്താ മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ഗേജ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രാക്സ് ഇന്നർ ട്രാക്കും ഔട്ടർ ട്രാക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ദി മീറ്റർ ഗേജ് ഓക്കെ മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡി വൺ മീറ്റർ എന്ന് അർത്ഥം നമ്മളിതല്ലേ ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയാം അത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേയിൽ എ മീറ്റർ ഗേജ് റെയിൽവേ അപ്പോൾ ഡി വൺ മീറ്റർ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റൗണ്ട് എ കർവ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കെർവിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കെർവേച്ചറിൻ്റെ ആ കെർവിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡി വൺ മീറ്റർ ദെൻ റേഡിയസ് ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വാട്ട് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ഔട്ടർ ട്രാക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ മേ മൂവ് റൗണ്ട് ദി കെർവ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ഗിവൺ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി അഥവാ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എടുത്താൽ മതി വെലോസിറ്റി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേണ്ടോ മീറ്ററിന് പകരം ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ അവർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിലേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണേ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ വാട്ട് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ മീൻസ് എച്ച് എച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡി ഡിസ്റ്റ
ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മീറ്റർ ഗേജ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ അല്ലെ ട്രാക്ക് അത് വൺ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാക്ക് ഈസ് വൺ മീറ്റർ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ വെലോസിറ്റി വി ഇക്വൽ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആദ്യം കിലോമീറ്ററിനാണ് വർത്ത് ചെയ്യാം കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആകാം എന്താ വേണ്ടേ ആയിരം മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെ എഴുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം എഴുപത്തി രണ്ടായിരം മീറ്റർ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആയി മീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് നമ്മൾ തോട്ടല്ല ഇതിന് മാറ്റിയില്ല മാറ്റാം മീനെ കിടന്നാലും പറ്റില്ല നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ അവറിനെ സെക്കൻഡ് ഇപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു അവറിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം മീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര സഞ്ചരിക്കുമോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അറുപതിലൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിലോ എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു സെക്കൻഡിലത്തെ കണക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ ചേർന്ന് ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വി കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ചെയ്യാം ലോസിറ്റി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ വി നോ ദാറ്റ് വി നോ ദിസ് റിലേഷൻ എച്ച് ബൈ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ജി അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ഡി എച്ച് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഡി ഡി ഈസ് വൺ മീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ ഡി ഈസ് വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽസ് വി വി ഇതേ കിട്ടിയില്ല ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി എന്നതിന് പകരം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ എത്രയാണ് ആർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ദെൻ എവറിങ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓൺലി അൺ നോൺ ഈസ് എച്ച് എച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അറിയാനുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആൻസർ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ നയൻ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും മീറ്റർ അതിനാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അല്ലേ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ വരും എനിവേ ഇങ്ങനെട്ടാൽ മതി ദിസ് മച്ച് മീറ്റർ ഈസ് ദ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ നൗ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓവർ ഹിയർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട് ടു end of part 2 of physics 2 module 1 the it will continue in the part 3 okay thank you